Ja, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute habe ich die Forerunner 255 auf dem Tisch. Ich möchte euch zeigen, wie die Navigation in der Praxis aussieht. Ihr habt dabei aber mehrere Möglichkeiten, Strecken zu planen. Ihr könnt einmal natürlich klassisch über Garmin Connect das Ganze machen. Garmin Connect bietet ja sowohl die Möglichkeit, das Ganze in der App zu machen, als auch am PC direkt. Wie das am PC direkt funktioniert, habe ich mal ein Video gezeigt. Das verlinke ich euch einfach mal. Da könnt ihr es direkt auf die Uhr synchronisieren. Beziehungsweise, wenn ihr Komoot nutzt, so wie ich das Ganze gemacht habe, jetzt hier für den Testlauf, könnt ihr natürlich das entsprechend planen und auch hier die Konten mit dem Garmin Connect verbinden. Und dann wird das Ganze hier auf Garmin Connect direkt synchronisiert und ihr könnt die Strecken dann auf die Uhr ja, verwalten bzw. hier direkt überspielen. Das Ganze birgt natürlich ein paar Risiken, gerade wenn es dann einen Weg nicht mehr gibt, aber das Ganze jetzt gleich im Praxistest. Ja, um die Krümelnavigation mal hier vernünftig zu testen, habe ich hier jetzt auch Multiband GPS eingeschaltet bei der Forerunner 255 und wir laufen hier jetzt echt im dichten Wald, um hier einfach mal zu schauen, wie das Ganze sich dann auswirkt. Die Strecke dann entsprechend ausgewählt habt, könnt ihr hier auch noch ein paar Einstellungen vornehmen. Wir können zum Beispiel auch den Pace Pro Plan hinterlegen. Das heißt also, da könnt ihr sagen, in welcher Zeit ihr die ganze Strecke erreichen wollt. Ihr habt auch die Möglichkeit, die Strecke dann rückwärts zu laufen und auch nochmal das Höhenprofil anzuschauen. Da gehen wir nochmal rein, dann sehen wir uns hier 143 Höhenmeter, werden wir heute laufen. So, Garmin Live Track läuft auch. Also es funktioniert auch bei der Navigation, wie ihr sehen. So, folgende Situation, ich bin den Weg hier jetzt runtergelaufen, also bin jetzt hierher gekommen und stehe jetzt hier in diese Richtung. Die Uhren haben mir jetzt nicht angezeigt, dass ich gerade auslaufen soll, also jetzt kein Signal und so weiter. Das heißt also hier abbiegen oder hier hochlaufen, habe ich jetzt nicht gemacht. Ich bin jetzt einfach geradeaus weitergelaufen, so wie in der Fahrschule quasi und man sieht auch, ich bin hier noch auf dem Streckenverlauf. Und ich habe jetzt einfach mal die Zoomstufe auf 120 Meter geändert, da kann man es auch mal ganz gut erkennen. Also das Streckenprofil ist sehr gut abgebildet. Jetzt geht es hier so in eine Kurve rein und dann laufen wir jetzt weiter. So, ihr bekommt auch kurz vorher eine Vibration auf dem Arm. Also nach 42 Meter ein Signal und eine Vibration hat es gerade gegeben. So, wenn die Abbiegung kommt, bekommt ihr auch einen Pfeil angezeigt. Jetzt war das hier aber nicht so schwierig, weil... Ja, der Weg macht einfach nur so eine Kurve. Ich glaube, hier ist so irgendein Trampelfahrt sogar eingezeichnet. Aber da habe ich dann lieber ein Signal mehr als eins zu wenig. Ich bin noch auf der Strecke. Alles soweit gut. Ja, wir sind jetzt hier an der Weggabelung. Hier geht es einmal links und hier geht es einmal rechts. Und wir sehen jetzt leider, dass wir keinen Abbiegenweis bekommen. Ich habe die Strecke über Komoot geplant. Und ja, kein Abbiegenweis, schwierig. Ja, wenn wir reinzoomen, sehen wir, dass wir hier so in diese Richtung müssen. Finde ich aber nicht so gut gelöst, muss ich sagen. Also bis auf 35 Meter kann man hier reinzoomen. Aber ich würde sagen, ich laufe jetzt mal falsch. So bei der Vorderner 255 sehen wir schon, dass wir abbiegen oder aus abweichen. So, und jetzt bekommen wir auch direkt hier Streckenabweichung angezeigt. Ja, zur Streckenabweichung, da wo es der herläuft etwa, da ist die Kreuzung. Und ich habe dann, wie gesagt, hier die Abweichung bekommen. Und das ist doch, ja, doch zeitnah, kann man jetzt wirklich nichts dagegen sagen. So, wir bekommen das auch immer wieder gut angezeigt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass eigentlich nur links und rechts hier wirklich gibt als äh, Anzeige. So bei Weggabelung gibt es dann halt keine Weggabelungsanzeige, wie zum Beispiel bei der Polar Pacer Pro, wie wir das da kennen. Und jetzt laufen wir einfach mal ein Stück weiter, 16,5 Meter. Und dann sehen wir hier, ich soll rechts abbiegen. Und da sehen wir auch so ein bisschen die Ungenauigkeit, weil das Problem ist, was heißt Problem? Wir sehen jetzt hier oben die Kurve, also hier kommt die Kurve, da hätte ich abbiegen sollen. Aber wie ihr seht, ich bin schon ein Stück nach der Kurve und habe das Signal dann bekommen. Es ist jetzt nichts Schlimmes und nichts Wildes. Man sieht ja das Profil ganz gut auf der Karte, wie das Ganze verläuft. Aber so ein kleiner Versatz ist tatsächlich drin. Ja, was wir bei der gut erkennen, die schwarze Linie sind wir schon gelaufen und die rote Linie steht noch vor uns. Ja, dann sehen wir auch, ich habe mir so Wegpunkte gesetzt. Wir sehen jetzt hier in 1,5 Kilometer kommt dann eine Verpflegungsstation, 1,8 Kilometer Wegkreuzung und in 6,1 Kilometer ist die Route auch schon zu Ende. Und dann sehe ich auch das Höhenprofil, was ich noch vor mir habe oder beziehungsweise habe. Wir sehen jetzt hier der linke Bereich, den bin ich jetzt gelaufen. Das heißt also, ich bin jetzt drei Meter hochgelaufen und 139 Höhenmeter stehen noch vor mir. Und dann sieht man auch entsprechend das Profil. Dann bekomme ich noch eine Hochrechnung, eine Stunde 56 heißt es hier, aber ich halte jetzt auch ständig an zum Filmen. Dann verbleibende Kilometer sind 6,08 und um 17.27 Uhr würde ich dann jetzt ankommen. Also wird auch eine Zeit hochgerechnet. Und natürlich darf die aktuelle Zeit auch nicht fehlen. 26 Minuten bin ich gelaufen für 1,65 Kilometer. 
Da sieht man mal, wie das ist, wenn man filmt. Da kommt man nicht so richtig in den Rhythmus. Und ich mache das Ganze hier gerade mit dem Trail-Profil. Und da sieht man hier den Anstieg gesamt, kann man oben sehen. Das sind vier Meter, also wird noch mehr. Und die vertikale Geschwindigkeit beim Hochlaufen bekommt ihr auch angezeigt. Ja, und wenn ihr auf einem anderen Datenfeld seid, bekommt ihr auch hier Sachen angezeigt, wie zum Beispiel Streckenabweichung. Ich kann mal zurück zurücklaufen oder dann entsprechend auch die Abbiegung, wenn sie kommt. Dann sind wir hier wieder zurück auf der Strecke. Ohne 12 Meter Abweichung. Also bekommt ihr dann auch alles angezeigt, ohne direkt auf der Karte zu sein. Ja, interessante Situation. Wir haben jetzt hier den Weg, der hier weitergeht, beziehungsweise eventuell einen Weg, der hier hochgeht. Das ist nicht ganz zu erkennen. Ähm, ich habe jetzt keinen Hinweis bekommen. Ich würde jetzt aber einfach mal darauf tippen, wenn ich mir die Karte so angucke, da hochzugehen. Ähm, sieht jetzt nicht so aus, aber das werde ich jetzt einfach mal machen. Und es gab aber auch keinen Abbiegehinweis und gar nichts. Ähm, ja, das ist halt auch die Schwierigkeit, wenn ich keine Karte dabei habe, äh, um zu gucken, ob ich dann hier weiterlaufen kann oder auch nicht. So, Status Update. Wir sind jetzt wieder weiter oben. Und wir können hier sehen, da ist so ein bisschen, man kann es vielleicht ein bisschen erkennen, so eine Silhouette vom Weg. Und hier geht es jetzt weiter, auch so ganz unscheinbar zu erkennen, zwischen den ganzen Brennnesseln. Hier komme ich her. Also ich muss sagen, hier wäre ich wahrscheinlich nie gelaufen, wenn ich Komoot nicht hätte. Also, naja, ich weiß ja nicht. Deswegen hat Garmin Connect die Strecke nicht drin. Hm. <lacht> also wir sehen, wie gesagt, hier die Strecke noch auf der Vorwarner 255. Ja, da freuen sich ja die Zecken. Unglaublich. <lacht> oh Mann. Also hier wäre ich im Litter nicht gelaufen. Hier sind jetzt lauter Brennnesseln. Richtig geil. Oh Mann. Ja, ihr fragt euch vielleicht, warum mache ich den ganzen Quatsch? Das frage ich mich tatsächlich manchmal auch. Aber ich will euch einfach zeigen, wie das Ganze hier wirklich so läuft. Beziehungsweise, wenn ihr so Wege lauft und in Bergen und so weiter, dass das Ganze halt auch dabei ist. Und deswegen plane ich dann auch gerne so Routen ein, die dann entsprechend schwierig sind. Ich habe jetzt aber tatsächlich auch mal das Handy kurz zur Rade gezogen und einfach zu gucken, wie der Weg weitergeht, weil ich will jetzt auch nicht im Sumpf landen, <lacht> quasi. Die erste Zecke habe ich schon runter gemacht, die da rumgekrabbelt ist. Ähm, nicht so geil. Die Brennnesseln spüre ich auch schon. Das gehört halt einfach auch mal dazu. Trial and Error muss halt auch mal sein. Ne? Ja, was wir auch sehr gut sehen, ich habe hier zum Beispiel eine Verpflegungsstation eingerichtet. Das ist dieses Plus, das könnt ihr dann bei Garmin Connect einrichten. Und da sind wir jetzt hier, in 222 Meter kommt die Verpflegungsstation. Ja, es gibt dann auch mehrere Möglichkeiten, was zu hinterlegen. Also ihr könnt auch Sehenswürdigkeiten hinterlegen. Wie gesagt, Verpflegungsstationen oder Kreuzungen, schwierige Kreuzungen, gefährliche Zonen, ist alles dabei. Also da habt ihr dann eine große Auswahl. So, was ist gut bei der Vorrunde Uhr ist dann, ich hatte ja gerade kritisiert, dass wir keine Weggabelung so richtig sehen. Aber hier die scharfen Kurven sehen wir, sind ja gerade hier eingeblendet. Jetzt kommt hier so eine Spitzkehre. Da haben wir dann eindeutige Spitzkehre. Also hier geht der Weg runter und wir müssen jetzt aber hier hochlaufen. Einmal scharf abbiegen, bitte. Ja, wir kommen jetzt hier gleich zu einer kritischen Situation. Und zwar haben wir hier eine Kreuzung und ich habe die Tour so geplant, dass wir die Kreuzung zweimal durchqueren. Und wir müssen jetzt einfach links abbiegen. Und wir sind jetzt hier, wie ich auch schon angezeigt, so eine ja, links Abbiegerpfeil, dass ich 54 Meter abbiegen muss. Und die Uhr sagt eine Streckenabweichung. Also das habe ich jetzt schon mal gehabt. Und 23 Meter. Ich stehe jetzt übrigens mitten auf der Kreuzung. Ja, und es hat das Signal jetzt gefunden, sind hier 9 Meter. Dann links abbiegen. Also hier hoch. Ja, wir sind jetzt auch eine Wegabbildung mitten auf dem Trail. Und wir sehen, das Ganze wird hier wunderbar auf der Forerunner 255 angezeigt. Oben ist die Wegabbildung, diese Spitzkehre. In 3,4 Meter müssen wir dann links abbiegen und dann wieder die Kehre rum. Ja, dann würde ich sagen, laufen wir mal links weiter. So, und jetzt sind wir hier auf dem Punkt. Wir sind hier auf der Kreuzung. Und bekommen jetzt diesmal on point das Ganze angezeigt. Aber wir sind auch hier jetzt gerade unter freiem Himmel. Das heißt also, wenn es ein bisschen dichter bewaldet ist, dann äh, ja, gibt es manchmal ein bisschen Verzögerung. Ja, und wir sehen auch ganz gut, wir sind jetzt hier mitten auf dem Trail. Also das ist normalerweise ein Mountainbike Trail. Ich hoffe, es kommt keiner jetzt entgegen. Ja, und auf der Uhr sehen wir auch, wir sind hier auf dem Trail drauf. Das passt soweit. Alles gut, wir sind auch gleich am Ziel. Live Track nicht verbunden. Ja, ich habe nicht Probleme übrigens hier. Willkommen in Deutschland. Also das ist passiert übrigens dann, wenn ihr ja, keine Internetverbindung habt. Ja, da komme ich auch mal zum Fazit Navigation. Wie wir im Video schon gesehen haben, wir haben natürlich das Problem, wenn dann ein Weg mal endet, beziehungsweise auf Komoot dann zwar ein Weg vorhanden ist, aber dieser Weg dann nicht in der Natur vorhanden ist, habe ich natürlich das Problem dadurch, dass ich keine Karten habe, das direkt nachzuschauen, beziehungsweise eine Alternative zu suchen. Das ist natürlich hier ein kleiner Nachteil. Des Weiteren habe ich das Ganze ja wirklich im dichten Wald gemacht. Das heißt, es war jetzt hier nichts irgendwie große Lichtung, sondern ein guter Waldwuchs. Und dennoch hat die Uhr hier wirklich sehr gut die Navigation durchgeführt. Es gab zwar hier und da mal Punkte, dass das ein bisschen versetzt war, aber das ist alles im Rahmen von 10, 15, 20 Metern gewesen, was noch akzeptabel ist, 
wenn man daran bedenkt, dass das Ganze, wie gesagt, im dichten Wald war. Alles in allem bin ich Navigation doch sehr zufrieden. Sie kommt zwar nicht so ganz an die Pacer Pro dran. Ich verlinke euch mal ein Video zu der Pacer Pro, da habe ich das Ganze auch mal getestet. Dennoch macht er auch hier nichts falsch und bekommt hier eine solide Navigation. Ein kleines Manko gibt es zwischen der Synchronisation zwischen Garmin Connect und Komoot. Ich habe leider manchmal, ja, ich sag mal in 2% der Fälle, nicht alle Abbiegehinweise bekommen. Das heißt also, wenn ich in der Kreuzung war, habe ich nicht angezeigt bekommen, ob ich jetzt abbiegen muss. Das zieht sich aber leider durch alle Garmin-Uhren aktuell. Ich weiß jetzt nicht, was da das Problem ist. Ich hatte es in der Vergangenheit nicht gehabt und das Problem ist leider immer noch nicht behoben. Ich habe das Ganze auch schon mit Instinct 2 Solar gehabt und ich hoffe, dass da Garmin und Komoot da entsprechend die Problematik aufheben. Gerade bei der Polar Pacer Pro habe ich das Problem zum Beispiel nicht. Da kann ich die Strecken synchronisieren und bekomme alle Abbiegehinweise angezeigt. Das heißt also, hier gibt es wohl ein Schnittstellenproblem zwischen Garmin Connect und Komoot. Das Ganze ist an der Stelle jetzt kein großes Problem. Es kommen wie gesagt nur ein bis zwei Prozent der Fälle vor. Ich möchte aber an dieser Stelle einfach erwähnen, dass das passieren kann. Wenn dich noch mehr Videos rund um die Forerunner 255 interessieren, ich werde auch nochmal ein Navigationsvergleichsvideo zwischen der Pacer Pro und der Forerunner 255 machen. Dann lass doch auch gerne ein Abo da, falls dich noch mehr um die Funktion der Forerunner 255 interessieren. Ich habe hier mal ein Review gemacht, wo ich alle Funktionen vorstelle. Wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe hier auch eine Best-of-Playlist, da kannst du mal reinschauen, dann siehst du, was es generell so auf dem Kanal noch alles gibt. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit, wünsche dir alles Gute, bleib gesund, tschüss, bis zum nächsten Mal.